রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন আতাতু লি ইবাদিয়া সলিহিনা আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য এমন ভাবে জান্নাত রেডি করেছি প্রস্তুত করেছি মারা আতাইনুন যেটা চোখ কোনোদিন দেখেনি পৃথিবীতে মানুষের চোখ অনেক কিছু দেখেছে কিয়ামত পর্যন্ত আরো কিছু দেখবে এরপরেও জান্নাত তার চেয়ে ভিন্ন ওমা সামিয়াত ওজনুন যেটা মানুষের কান কোনোদিন শুনেনি মানুষের কান অনেক কিছু শুনেছে আরো শুনবে এরপরেও জান্নাত তার চেয়ে ভিন্ন ওমা খাতারাবে কালবে বাসার জান্নাত এমন কিছু যেটা মানুষের অন্তর কোনোদিন ভাবেনি অথচ মানুষ এখন অনেক প্রাসাদ অনেক সুন্দর বাড়ি ঘর গাড়ি এটা ভাবছে জান্নাত তার চেয়ে ভিন্ন বলেন তো এই তিনটা বাক্যের ফলাফলে জান্নাতের বিবরণ কি দিয়ে বুঝাই কেমন হতে পারে জান্নাত আল্লাহ নিজে বলছেন আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছি যেটা মানুষের চোখ কোনোদিন দেখেনি যেটা মানুষের কান কোনোদিন শুনেনি যেটা মানুষের অন্তর কোনোদিন ভাবেনি বলেন সেই জিনিসটা কি সেটা জান্নাত সেটা কেমন আল্লাহ তাআলা তার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন তার প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ জমিনের প্রশস্ততা তার পরের বাক্যে বললেন ওয়াইদলিল মুত্তাকিন এটা পরহেজগার মানুষের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে পরহেজগার মানুষ প্রত্যেক অপছন্দ কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকে যে সে হলো পরহেজগার পরহেজগার ভাষাটা উর্দু ভাষা ইত্তেকা মুত্তাকিন পরহেজগার মানুষ পরহেজগার আমরা এমনিতে বলি ও খুব পরহেজগার তো পরহেজগার সরাসরি অল্প ভাষাতে এইভাবে বুঝি প্রত্যেক অপছন্দ কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকে যে আর এই দিকে তো আল্লাহ কায় সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত আছেই তাহলে যে অপছন্দ কথায় জড়াই অপছন্দ কর্মে জড়াই সে পরহেজগার নয় এই কথাটাকে আল্লাহ রাসূল অন্য জায়গাতে এইভাবে বলেছেন পরহেজগার হচ্ছে সেই লাইস মাফিহে ওয়ালা বাগিয়ে ওয়ালা গিল্লা ওয়ালা হাসাদা চারটি জিনিস নেই যার সেই পরহেজগার এক যার পাপ নেই তো পাপ নেই এমন আবার মানুষ হয় আল্লাহ রাসূল তো অন্য জায়গাতে বলেছেন কুল্লা বানি আদম খাত্তা আদম সন্তানই পাপী ওটা তো বুখারী মুসলিম তাহলে এখানে পাপ নেই পাপ হলেই যে ক্ষমা চাই তার পাপ নেই মানুষ মাত্র পাপ হয়েই যাবে এই কারণে কুল্লো বানি আদম খাত্তা আদম সন্তানই পাপী তার পরের বাক্যে রাসুল সাল্লাম বলছেন খায়রুল খাত্তাই নতাবন সবচেয়ে ভালো পাপী ওই পাপ করার পরে যে বলে আমার ভুল হয়েছে তার কাছে নির্জনে বিনয়ে দুই চোখের পানি ঝরিয়ে বলতে হবে আমার ভুল হয়েছে তুমি আমাকে মাফ করো তখন এই ব্যক্তি হয়ে যাবে সবচেয়ে ভালো মানুষ রাসুল সাল্লাম বললেন পাপ নাই যার হলেই ক্ষমা চাই তাই পাপ নেই দুই ওলা বাঘিয়ে সীমা লঙ্ঘন নেই যার আমরা কোনো এক সময় সীমা লঙ্ঘন দেখাতে গিয়ে বলেছিলাম যে কেউ কারো বাড়ি দখল করে নিল জোর করে এটা একটা সীমা লঙ্ঘন একশো মরিচ কিনবে তো বলছে একশো মরিচ দাও এরপরে লোকটা দাঁড়ি পাল্লা ঠিক করেছে একশো মরিচের আপনার হাতে একটা মরিচ ছিল আপনি নিয়েছেন দেখি কেমন মরিচটা এখন আপনার এই হাতের মরিচটা কোথায় রাখবেন দাঁড়ি পাল্লা তো রেডি হয়ে গেছে যদি হাতের মরিচটা আপনি আপনার পাল্লায় রাখেন এটা একটা সীমা লঙ্ঘন আর যদি তার ডালিতে রেখে দেন তার ওই পাত্রে তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন ওইটা বড় আর এটা ছোট এর মধ্যে কত সীমা লঙ্ঘন আছে যার সীমা লঙ্ঘন নেই সেই পরহেজগার তিন ওলা ভিল্লা যার আমানতের খেয়ানত নেই সেই পরহেজগার চার ওলা হাসাদা যার হিংসা নেই সেই পরহেজগার মানুষ হিংসাতেই জলে আর এই যে নির্বাচন পদ্ধতি মানুষকে মনে হচ্ছে যে হিংসা দিয়ে জন্ম দিয়েছে এরকম মনে হচ্ছে কত যে পরিস্থিতি সমাজে নেমে আসছে যা সরাসরি মানুষকে হিংসে তার ভিতরে জন্মাচ্ছে তাতে তার পরহেজগারিটা কেটে যাবে চারটা জিনিস থাকে না যার সেই হলো পরহেজগার আল্লাহ তালা বলছেন জান্নাত তৈরি করা হয়েছে প্রস্তুত করা হয়েছে পরহেজগার মানুষের